En este video les voy a mostrar eh, a detectar la falla de esta pulidora industrial. Eh, como pueden ver no prende. Lo voy a conectar para que vean. Aquí ya la tengo conectada a estos cables para ver si tienen conexión. La voy a prender. Como ven no hace nada. No prende. Y bueno, aquí les voy a enseñar a detectar la falla. Voy esta tapa de inspección para poder ver el conmutador. Bueno, aquí se ve que luce bastante bien lo que es el conmutador. Y los carboncillos se ven que también están bien, los carbones. Bueno, como siempre vamos a utilizar nuestra famosísima lámpara de prueba que es la que nos ayuda bastante. Les voy a enseñar, aquí prende bien. Entonces lo que vamos a hacer es checar cómo están los carbones. Aquí donde están los tornillos vamos a ponerle. Y ahí prendió el foquito, entonces quiere decir que los carbones están bien. Bueno, como vimos que está bien esta parte que es todo esto, entonces vamos a abrir esta parte para ver si está bien el interruptor que es esto. Y el cable también, vamos a checarlo. Entonces primero vamos a quitar estos tornillos. Estoy utilizando uno de cruz. Para los que sí es plano es para estos dos. Ahí sí voy a ocupar el plano. Bueno, ahora sí vamos a quitar el que es plano, que es este. Igual voy a quitar los mismos que están acá. Y los que están acá. Bueno, bien, aquí ya le estoy quitando el último tornillo. Ahora voy a quitarle la tapa con ayuda de una navajita. Y aquí ya dimos hasta el interruptor y todo lo que es el cable. Bueno, ahora vamos a utilizar otra vez nuestra lamparita de prueba. Entonces vamos a, a primero a probar el cable blanco con el cable blanco, el que está acá. Ahí vimos que no hay conexión. Vamos a probar el cable negro ahora con el cable negro. Y bueno, ahí vimos que prendió el foquito y en el cable negro hay conexión. Entonces lo que quiere decir aquí que el cable blanco ha de estar mal por dentro entonces para eso hay que checar todo el cable y ver dónde está la falla bueno miren aquí como ya vimos que los cables el cable blanco es el que no funciona el negro sí pero también queremos saber si falla tiene alguna falla el interruptor y el motor ya de una vez que estamos aquí haciendo pruebas entonces bueno voy a voy a empezar Voy a conectar este el cable blanco que es el que nos sirve con un enchufe así. Y el otro lo voy a conectar en el cable negro. Entonces aquí en el interruptor. Para, para que sea más rápida la prueba, le voy a dejar aquí el seguro ya puesto. Así. Y solamente lo que voy a hacer va a ser prenderlo la luz. Voy a conectar aquí y solamente voy a agarrarle aquí porque va a soltar fuerza.
Entonces, ahí vimos que el motor está en perfecto estado, el interruptor también. Y entonces aquí lo que está fallando, como pueden ver, es el cable. Entonces vamos a ver cuál es la falla. Puede, estar, puede que esté roto por algún lado de acá. O igual si la verdad está muy, muy roto, pues la mejor solución eh, sería ponerle otro cable que sí funcione. Bueno, miren, aquí viendo ya la situación, el cable está como para la basura, está bien roto. Y la verdad pues está da lástima con ponerlo. Entonces lo que voy a hacer yo es cambiarle un cable nuevo. Por eso voy a quitarle estas conexiones que es donde va el cable. Voy a utilizar una broquita pequeña para ayudarme. Y la voy a meter hacia adentro. Aquí ya salieron, ya salió el cable y bueno ahora solamente queda cambiarle uno nuevo. Bueno aquí lo que vamos a usar solamente es el aislante de salida que es este, es donde vamos a cambiar el cable nuevo. Lo voy a sacar. Bueno este es el que importa, el que vamos a utilizar. Bueno, entonces ahora sí vamos a colocar el cable nuevo, que ya lo tengo. Vamos a colocarlo. Para después lo vamos a... Lo, va, lo vamos a pelar. Un poquito, como más o menos como de este tamaño. Aquí ya, ya le jalé poquito, si sí voy a jalar aquí lo que es el cable. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser pelarle aquí un poquito los cables para después soldarlos. Bueno, primero vamos a cortarle estos hilos que estorban. Bueno, voy a ocupar mejor una tijerita que me es más fácil. Y ahora sí voy a empezar a cortarle aquí los cables un poquito. Ahora sí, solamente ya lo voy a empezar a jalar y así ya salió. Entonces voy a hacer lo mismo con el blanco. Bueno, ahora sí voy a, estoy calentando el cautín para después soldar. Aquí ya tengo la pasta también y aquí los alambritos para otra soldar. Solamente estoy esperando que se caliente el cautín. Un poquitito más. Un poquitito más. Lo voy a probar a ver si ya. Ya, ya está. Ahora sí vamos a empezar. Aquí tengo ya mi pasta, miren. Bueno, ahora ya después de soldar la soldadura, vamos a cortarle un pedacito porque lo corté un poquito largo. Un 
Así, miren. Entonces vamos a quitarlo ya de aquí del banco de trabajo. Lo volvemos a traer para acá. Y entonces ahora sí se van a aplicar aquí. Ahora que ya está el cable nuevo, lo que vamos a hacer es conectarlo a la luz y checar a ver cómo reacciona. Voy a agarrar de aquí bien fuerte y le voy a prender aquí. Bueno, ahora sí ya como pudieron ver, pues sí era cable el que estaba mal, estaba roto. Entonces aquí ya se lo cambiamos. Entonces lo que procede a hacer después es armarlo igual como estaba. Bueno, ahora sí ya que esté todo acomodado el cable, el interruptor bien en su lugar. Entonces ahora sí colocamos su tapa y los tornillos. Bueno, aquí ya está bien armada. Ahora lo que vamos a hacer va a ser probarla. La voy a prender para que vean. <risa> 